പ്രത്യേകാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ദൈവജനത്തിനും ലോകത്തിനും മുഴുവനായി ഒരു വലിയ കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ കാറ്റിനകത്തും ഒരു ദൈവശബ്ദമുണ്ട് എല്ലാ കാറ്റിനകത്തും ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ഏത് പ്രതികൂലത്തിലും ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ക്രമീകരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കാറ്റ് അടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ നാം കാറ്റിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഏത് കാറ്റിനകത്തും ഒരു ദൈവശബ്ദമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് ഇടപെടുവാൻ ചിലതുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിന്നവയിലേക്ക് പോകേണ്ട യോന നിന്നവയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ച യോന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തർശീശിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മുൻപോട്ടുള്ള യാത്ര കപ്പൽ യാത്രയിൽ അനേക ആളുകളോട് കൂടെ മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കാറ്റടിച്ചു ആ കാറ്റ് മുഖാന്തരം അവർ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കപ്പൽ ആടി ഉലയുവാൻ തുടങ്ങി തിരമാല ഉയരുവാൻ തുടങ്ങി വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ ആ കപ്പലിലുള്ളവർ അകപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു അയവുമില്ല കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തുള്ളവർ അവരവരുടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും പ്രതിസന്ധി മാറുന്നില്ല എന്നാൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടായ യോന ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങളെ വിവേചിച്ച യോന അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല ഇത് എന്റെ വിഷയമാണ് ഈ കാറ്റിനകത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചറിവുള്ള യോന സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കാറ്റ് അടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഒന്ന് വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യോനയായിരുന്നെങ്കിൽ യോന ഉപദേശിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയൊക്കെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യോന ഉപദേശിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കാറ്റാഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ തിരുമാല ഉയരുമ്പോൾ പടക് വല്ലാത്ത ആ കപ്പൽ വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ജനം ഭയമായി ഭയ മരണഭയത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മളായിരുന്നു യോനയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ പറയും ഇത് വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഇത് നമുക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് കപ്പലിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുവാൻ നമുക്ക് പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രാർത്ഥന യജ്ഞം നടത്താമെന്ന് നമ്മൾ പറയും സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കും പ്രാർത്ഥന യജ്ഞം ആരംഭിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശാസിക്കും കാറ്റിനെ ശാസിക്കും കടലിനോട് ശാസിക്കും പോരാട്ടമാണ് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പോരാട്ടക്കളപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാം ദിവസം പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം പ്രസംഗ യജ്ഞം നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാം ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസംഗ യജ്ഞത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദേവദാസന്മാരെ വരുത്തി നമ്മൾ ശാസിക്കും അവര് ശാസിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ശാസനങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന് എതിരല്ല കേട്ടോ ഞാനും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രസംഗങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും പ്രേളനങ്ങളൊക്കെ നിർജീവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് പ്രവർത്തിയില്ലാത്ത ദൈവപ്രവർത്തിയില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകളുടെ കാലഘട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിഭജിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് യോനെ അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല ഈ കാറ്റിന്റെ പിൻപിൽ നിങ്ങളല്ല ഈ കാറ്റിന്റെ പിൻപിൽ എന്നോടുള്ള ദൈവശബ്ദമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കാറ്റടങ്ങിയതുപോലെ അല്ല ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പോരാടുകയാണ് കാറ്റിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് ശാസിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവദാസന്മാർ വന്ന് ശാസിക്കുകയാണ് യജ്ഞം നടത്തുന്നത് പോലെ പ്രസംഗ യജ്ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പച്ചപ്പുഴുമൊക്കെ വന്ന് ദേശത്തിലെ നന്മ മുഴുവൻ കവർന്നു കൊണ്ടുപോയി ദേശം ശൂന്യമായി ഭണ്ഡാരശാലകൾ ശൂന്യമായി ആലയം ശൂന്യമായി ഈ വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവദാസൻ നമ്മളെ ശൂന്യമാക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ ശാസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് വിടുതലെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശാസിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓനയായിരുന്നെങ്കിൽ കാറ്റിനെതിരെ ശാസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നേ അനവധി ദൈവദാസന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പോരാട്ട കളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേനെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ നമ്മൾ ശാസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥന യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസംഗ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ദൈവദാസൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശാസിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു വെട്ടിക്കിളിയെ തുള്ളനെയൊക്കെ ശാസിക്കുകയ ആലയത്തെ ശൂന്യമാക്കുന്ന വിഷയത്തിനെതിരെ ശാസിക്കുക പണ്ടാരശാലകൾ ശൂന്യമാകുന്നതിനെതിരെ ശാസിക്കുക സത്യത്തിൽ ആ പുസ്തകം ശരിക്കും വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്തിനാണ് അത് എഴുതിയെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ യോഹൽ പ്രവാചക പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യഹോബിയായ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ തുള്ളനും വെട്ടിക്കിളിയും വെട്ടിലും പച്ചപ്പുഴവും തിന്നു ശേഷിപ്പിച്ച നാളുകൾക്കൊപ്പമണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും മനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ തുള്ളനും വെട്ടിക്കിളിയും പച്ചപ്പുഴവും വെട്ടിലും തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും ആരാണ് ഇതിനെ അയച്ചത് യഹോബിയായും പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ സൈന്യമായ മഹാ സൈന്യമായ വെട്ടിക്കിളിയും തുള്ളനെയും പച്ചപ്പുഴുവിനെയും വെട്ടിലെയും ഞാൻ അയച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കെതിരെയാണ് ഈ പോരാടുന്നത് ആരെയാണ് ഈ ശാസിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ജനം ജനത്തിന് സന്തോഷം ഇതാണ് സ്വയം ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ജനത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ജനത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസംഗകർ കാറ്റിലെതിരെ ശാസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യോന കാറ്റിലെതിരെ ശാസിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് കുഴപ്പക്കാരെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ശാസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപ് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭാഷ കലക്കുന്നതിനെതിരെ ശാസിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ ഭാഷ കലക്കുന്നതിനെതിരെ ശാസിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുവാൻ വേണ്ടി ഉയർന്ന ഒരു ഗോപുരം ആകാശം മുട്ടിയ ഒരു ഗോപുരം പണിയുവാൻ വേണ്ടി ചിലർ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭാഷ കലങ്ങിപ്പോയി വചനം വായിക്കാതെ ആ ദേവദാസൻ ഭാഷ കലക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പോരാടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലവെല്ലാം കൈയടിച്ച് പോരാടുന്നത് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു വിഷയം എന്തായിരുന്നു വിഷയം അവർ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാൻ ആകാശം മുട്ട ഒരു ഗോപുരം നമുക്ക് പണിയണം എന്തിനാ നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് അവർ പണിയാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് സ്വയം പേരിന്റെ വേണ്ടി ഏത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും ദൈവം കൂടെ നിൽക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള പിരിച്ചറിവ് ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ പിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഭാഷ കലക്കി അങ്ങനല്ലേ പുസ്തകം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലേ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമില്ലാതെ പണിയുന്നതിനകത്തൊന്നും ദൈവം ഉണ്ടാകത്തില്ല അവിടെ ഭാഷകൾ ദൈവം കലക്കും പക്ഷേ ആ ദേവദാസൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ കരുത്തിട്ടൊരു ദേവദാസൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഭാഷ കലക്കിയ ശക്തികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പോരാടണം ശാസിക്കണം അതിനെ ആർക്കെതിരെയാ ദൈവത്തിനെതിരെയാ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടത്തില്ല രണ്ടു വർഷം അടുക്കാൻ പോകുന്നു കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശുകയാണ് കുറയുകയില്ല ആത്മാവിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയാം കുറയുകയില്ല രണ്ടും മൂന്നും കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഇത് ലോകത്തോടുള്ള ശബ്ദമല്ല യോന പറയുന്നത് പോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് എന്ന് ദൈവസഭ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുവോ ഇതെന്റെ വിഷയമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്നോടാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാനാണ് തിരിയേണ്ടത് ഞാനാണ് മറുതലിച്ച് ഞാനാണ് മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഞാനാണ് മനസ്സാന്തരപ്പെടേണ്ടത് ഞാനാണ് ലോകത്തോട് അനുരൂപരാകരുത് ഞാനാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറണം ദൈവസദ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്നുള്ള ദൈവശബ്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരാത്ത കാലത്തോളം വേവുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും എത്ര ശാസിച്ചാലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി ലഭിക്കില്ല ഇന്നെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അ
എത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാന പുസ്തകം അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകം അടങ്ങിയ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാന പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവനോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നീ കണ്ടത് നീ കേട്ടത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിപ്പിച്ച പുസ്തകം ആ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായമുണ്ട് ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ വിഷയമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കുന്നവനും ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ഇത് കേൾക്കുന്നവനും ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് അനുസരിക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശാചിന് സാത്താൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ പ്രസംഗം കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ചാൽ അനുസരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങൾ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും കേട്ടത് അനുസരിക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായത്തിനകത്ത് ഓരോ അധ്യായത്തിലും യോഹന്നാനിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓരോ വിഷയമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലതാണ് ഓരോ വിഷയവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത് വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും മഹത്വപൂർണനായ യേശു കർത്താവിനെ യോഹന്നാൻ അതുവരെ കാണാത്ത മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന യേശുവിനെ അല്ല മഹത്വപൂർണനായ യേശു കർത്താവിനെ ഏഴ് നിലവിളക്കിടെ നടുവിൽ നിലയെങ്കിൽ ധരിച്ച് മാറത്ത പൊൻകച്ചു കെട്ടിയവനായി തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെ ഹിമം പോലെ വെണ്മ കാൽ ചുട്ടുവെഴുത്ത വെള്ളോട് സുദൃശ്യം കണ്ണുകൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കത്തുള്ളത് ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള വാൾ അവന്റെ വായിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ഉദയ സൂര്യൻ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രകാശമാനമായ മാനമായ ഒരു മനുഷ്യപുത്രനോട് സന്ദർശനായ അവൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യേശു കർത്താവിനെ മഹത്വപൂടനായ യേശു കർത്താവിനെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് കൊടുക്കുക ആ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഭകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് എഫോസോസും സ്മൃതയും ബർഗമോസും തുയത്തീരയും സർദീസും ലമോദിക്ക് അങ്ങനെ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് കൊടുക്കുകയാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതായി പരാമർശിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പുസ്തകം അതിന് മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആറ് മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്ക് മുദ്രയിടുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ യൂഫ്രഡിസ് നദീതീരത്ത് ബന്ധിച്ച ദൂതന്മാരെ അടിച്ചുവിടുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചെറു പുസ്തകം വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സൂര്യധാരണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ദർശിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടിനോടൊപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാലായിരം പേരെ ദർശിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വൈണികന്മാർ വീണമിട്ടി പരമപിതാവായ ദൈവത്തെ ബഹുത്തപ്പെടുത്തുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വാണിജ്യ ബാബുലോൺ അധപ്പതിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പുത്തനാം മനുഷ്യനെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പകർന്നു നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് നിലവിളക്കേട നടുവിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന യേശു കർത്താവ് മഹത്വപൂർണനായ ക്രിസ്തു അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് നിലവിളക്കിട നടുവിൽ നടക്കുന്നവനായിട്ടാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് ഞാനും നിങ്ങൾ സഭയാണെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വപൂർണനായ കർത്താവ് സഭയ്ക്കകത്ത്
ഏഴ് സഭകളുടെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ സഭയോട് പറയുന്ന അവസാനത്തെ വാക്കാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അതെന്താ പറയാൻ അങ്ങനെ കാരണം അതിനകത്തൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് ഓരോ സഭയോട് ഏഴ് സഭ പറയുമ്പോൾ ഓരോ സഭയോടും ആ സഭയുടെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ചാണ് യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ സഭയിലും ഒരേപോലെ അല്ല യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ സഭയുടെ രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് യേശു കർത്താവ് ഓരോ സഭയിലും വരുന്നത് എഫ് എസ് ഒ സഭയിൽ യേശു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് നിലവിളക്കിട നടുവിൽ നടക്കുന്നവനായിട്ടാണെങ്കിൽ സ്മൃത സഭയിൽ ആദ്യനും അന്തിനുമായി അവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു പെർഗോ സഭയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായ്ത്തലകളുടെ വാളുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു തുയ്ത്തിര സഭയിൽ അഗ്നിജാലക്കൊത്ത കണ്ണും വെള്ളോട് സദൃശ്യമായ കാലുള്ളവൻ അത് അരുളി ചെയ്യുന്നു സർദി സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാത്മാവും ഏഴു നക്ഷത്രവും പിടിച്ചവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു ഫിലദൽഫിയ സഭയിൽ വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവിദിന്റെ താക്കോലും ഉള്ളവനും അധി ഉള്ളവനുമായി അവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു ലവോദിക്ക സഭയിൽ വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായി അവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓരോ സഭയോടും ദൂത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അവസാനത്തെ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ദൈവസഭയോടുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള നമ്മുടെ സഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ സർദിസ് ഈ ലവോദിക്ക സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദൂത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്തൂടെയാണ് ഞാൻ സഭയോടുള്ള ദൂത് പറയുക സഭയെ വിവേചിക്കുകയാണ് ഏഴ് സഭകളെ ഈ വേഷകർത്താവ് വിവേചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നടക്കുന്നവനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ദൈവം നമ്മളെ വിവേചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ വിവേചിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു സഭയെ വിവേചിക്കുന്നവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഭ ഭയങ്കര സഭയാണ് ആളുകൾ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭ ഭയങ്കരമാ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമാ ഭയങ്കരമാ പക്ഷേ ദൈവം വിവേചിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ഒരാളാണ് നടക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് കാണുന്നത് ആ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ലവോദിക്ക സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം യഫോസോ സഭയിൽ എന്തായിരുന്നു നിലവിളക്കിടെ നടുവിൽ നിലയെങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കെട്ടിയവനായി ഏഴ് നക്ഷത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നടക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് അവൻ നടക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോ പുസ്തകം പറയുന്നത് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് മുട്ടുകയാണ് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരില്ല യേശുവില്ല എന്താണ് ദൈവമക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവപ്രവർത്തികളൊന്നും നടക്കാത്തതിന് കാര്യമെന്താ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ആത്മാവിൽ ദർശിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യം സഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരില്ല യേശുവില്ല പെന്തക്കോസ് കൂട്ടത്തിനകത്ത് യേശുവില്ല തർക്കിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ മതി സഭക്കകത്ത് യേശുവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുകയാണ് ഒന്നാം സഭ എഫ് എസ് ഒ സഭയ്ക്കകത്ത് നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ ഏഴാമത്തെ സഭയായ ലവോദിക്ക സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ പറയാണ് ഞാൻ അകത്തില്ല ഞാൻ വാതിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു പക്ഷെ അകത്ത് അന്നേരവും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കണം ലവോദിക്ക സഭയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് സഭയ്ക്കകത്ത് സാക്ഷ്യം സഭയ്ക്കകത്തുള്ള നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്താണ് നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ചിന്ത എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അകത്തെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് പാട്ടുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് പ്രസംഗം മനോഹരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ദൈവദാസന്മാർ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യവും ഇതാണ് ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു ഒന്നിനും ഒരു മുട്ടുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് കാഴ്ച മങ്ങിയവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണത് നമുക്കറിയാം
ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടിയില്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഹന്നയെ പോലുള്ള ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നില്ല നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു നാലായിരം പേർ പട്ടുപോകുന്നു പിന്നീട് മുപ്പത്തിയായിരം പേർ പട്ടുപോകുന്നു പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടുന്നു നിരന്തരമായ തോൽവി പൗരോഹിത്യ തലമുറകൾ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു പോകുന്നു ഹുഫ്നിയും ഫിനഹാസും മരിച്ചു വീഴുന്നു നിരന്തരമായ തോൽവിയൊക്കെ വന്നിട്ടും ഏലി പുരോഹിതിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായില്ല ഏലി പുരോഹിതനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നമ്മളെ പോലെ എന്നാൽ ഏലി പുരോഹിതന്റെ മക്കളായ ഹുഫ്നിയും ഫിനഹാസും ആ യുദ്ധത്തിൽ പട്ടുപോയി ആ വാർത്ത കേട്ട് ഏലി തകർന്നുപോയി വീട് മരിച്ചു ആ സമയത്ത് ഹുഫ്നി ഫിനഹാസിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവളുടെ പ്രസവകാലം അടുത്തു അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കൂടെ നിന്നവര് പറഞ്ഞു ഭാരപ്പെടണ്ട അമ്മായിപ്പോൻ മരിച്ചു പോയാലും ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാലും നിനക്ക് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നല്ലോ സന്തോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പിനഗാസിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ല കാരണം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം പോയി പോയി ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം പോയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ആ കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പൗരോഹിത്വ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട തലമുറകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിരന്തരമായ തോൽവിയും മരണവും വെളിപ്പെട്ടിട്ടും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പാട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് അന്ന് ഏലിയുടെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു യാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി മുറയ്ക്ക് മുറയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവകുത്വം പോയി പോയ കാര്യം ഏലിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏലിയുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇസ്രായേലിൽ ദൈവമഹത്വം പോയി പോയി എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഇന്ന് രാത്രി അതേ ദുഃഖത്തോടുകൂടി ആപ്പാവിൽ ദർശിച്ചിട്ട് ഞാനും പറയുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവമഹത്വം നമ്മൾ ഇന്ന് പോയി പോയി നമ്മുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ യേശുവില്ല അവൻ പുറത്താണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗതയോൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ബലത്തോടെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു യഹോവ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായ നിരന്തരമായ തോൽവികൾ തിരിച്ചറിവ് അവനുണ്ട് ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ തോൽവികൾ വരികയില്ല നിരന്തരമായ തോൽവികൾ വരത്തില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലില്ല നമുക്ക് പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം ദിവസമുള്ള നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ശുശ്രൂഷിക്കായി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് വാസ ഇപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം ദിവസമാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളിനെ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നവരെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയാ കഷ്ടം തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലബോധിക്ക സഭയിൽ യേശു കർത്താവ് പുറത്തുനിന്ന് മുട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചെവിയുള്ളവൻ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അതെന്താ എല്ലാവർക്കും ചെവിയില്ലേ എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ പിന്നെന്തിനാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എഴുതി വെച്ചത് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് അതാ വിഷയം ഇന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നാൽ എല്ലാം കേൾക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദമാണ് പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഭയങ്കരമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് വീട്ടിലെ സഭായോഗവും കൂട്ടിലെ സഭായോഗവും നാട്ടിലെ സഭായോഗവും പിന്നെ പ്രേലരുകളെ സഭായോഗവും എല്ലാം സഭായോഗങ്ങളാണ് സുമ്മുകളാണ് ഒത്തിരി പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കേണ്ടത് പലരും കേൾക്കുന്നില്ല അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല കേൾക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം അകത്തോട്ട് കയറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വന്നേനെ നമ്മളെ നമ്മൾ വിവേചിച്ചേനെ നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ വിവേചിച്ചേനെ എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായേനെ യോനയെ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ആ പ്രസംഗമാണ് ആ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം ഈ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം രഞ്ജൻ പാസ്റ്റർ പ്രസം
മൂന്നാം വിളിയിൽ അവൻ ഓടിച്ചത് ഏലിയുടെ അടുക്കലേക്കാ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഏലി പറഞ്ഞു ഇനി നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരണ്ട അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മേളിലോട്ട് നോക്കണം വിളിച്ചത് വേറെയാളാണ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വേറെയാളാണ് നീ ആ മേളിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയണം അടിയൻ ഇതാ അരുളി ചെയ്താലും അടിയൻ കേൾക്കുന്നു നാലാം പ്രാവശ്യം വിളി വന്നപ്പോൾ അവൻ ഏലിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി അവൻ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഈ വിളി ഏലിയുടേതല്ല ഈ വിളി രഞ്ജം പാസുടെ പ്രസംഗമല്ല ഈ വിളി മറ്റു പാസുടെ പ്രസംഗമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കണം അവൻ മേളിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അടിയനിതാ അരുളി ചെയ്താലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാതോരാത ദൈവം സംസാരിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പാർക്കുന്ന ആലയത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നടത്തുന്ന ഏലിയെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏലിയുടെ കുടുംബത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് വാതോരാത സംസാരിച്ചു അതാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന കേൾവി ആയിരം പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യം അത് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ശിവപാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ച നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു രഞ്ജപ്പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം നല്ല പ്രസംഗമായിരിക്കുന്നു ഷാജിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച് നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു കേൾസിജോൾ പ്രസംഗിച്ച് നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു ആ അവരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തസുലിക്കക്കാരെ പോലെയാകണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വ്യാപരിക്കും അത് കാറ്റിനെ അടക്കും അതുവരെയും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാത്ത കാലം വരെയും കാറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കും വേവുകൾ മാറി മാറി വരും അമേരിക്കയും കാത്തിരുന്നു അടുത്ത വേവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഒന്നും നടക്കില്ല ഇസ്രായേൽ നിരന്തരമായ തോൽവി നിരന്തരമായ തോൽവി നിരന്തരം കാരണം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല ആരാധനകളും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പുറത്തൊരു ഹന്നയുണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സിമ്യോനുണ്ട് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് ആലയം വിട്ടുപറിയാത്ത ഒരു ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇന്നും മറുപടിയുണ്ട് എന്നാൽ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം സഭയുടെ പുറത്താണ് യേശു കർത്താവ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പുസ്തകം പറയുക സഭയ്ക്കകത്തല്ല ലവോദിക്ക സഭയുടെ അകത്തല്ല ഏഴാമത്തെ സഭ എഫസോസും സ്മർണയും ബർഗബോസും ദുയത്തിരിയും സർദീസും ബലദൽഫിയും യേശു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴാം സഭ ലവോദിക്ക സഭയ്ക്കകത്ത് യേശുവില്ല പുറത്താണ് യേശു എന്താണ് സഭയ്ക്ക് പറ്റിയത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സഭയ്ക്കകത്ത് യേശുവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താണ് സഭയ്ക്ക് പറ്റിയത് സഭയ്ക്കകത്ത് യേശുവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിക്കൂടുതൽ എന്താ പറ്റിയത് വേറെ ഒന്നുമില്ല സഭയ്ക്കകത്ത് യേശുവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എല്ലാം മറുപടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ആ വീട് നിന്ന് മാറി പുതിയ വീട് കിട്ടാൻ ആ വീട് കിട്ടി ഇപ്പൊ വലിയ വീട് കിട്ടി കാർ മാറി മാറി കിട്ടി പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് ദേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ധനവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു ഒന്നിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ അതേ അവസരത്തിൽ യേശു സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യം പറഞ്ഞു അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യം യേശു പറഞ്ഞത് നീ നിർഭാഗ്യവാൻ നീ അരിഷ്ടൻ നീ ദരിദ്രൻ നീ കുരുടൻ നീ നഗ്നൻ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുക നിർഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയില്ലാത്തവൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ദരിദ്രൻ കുരുടൻ നഗ്നൻ ഓ അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തയല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം തരുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ചിന്ത അതല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് അവൻ എല്ലാം കൊടുത്തു അവനിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല പണ്ടൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടോ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൂടി അവൻ എല്ലാം കിട്ടി അവൻ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും മറുപടിയാ അതല്ല കുഞ്ഞ് യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം അതല്ല അത് അൻപത്തി നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിന്നെ ചക്രവർത്തി ആയതാണോ ചക്രവർത്തി ആക്കിയതാണോ ദൈവത്തിന് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം
ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ള യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ വിടാതെ ഒരു പ്രവാ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ എന്റെ അടുക്കളെ കഴിച്ച് എന്റെ പെറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നെ മടക്കി വരുത്തി അതാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം അതാണ് എന്നെ തിരുത്താൻ ഒരാളുണ്ടായി അതാണ് ഈ പുസ്തകത്താത്തിലെ ബോധിക്ക ആ സഭയോടുള്ള ദൂത് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയെല്ലാം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയെല്ലാം ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാം ദിവസം പ്രസംഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴാം ദിവസം പ്രസംഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ശാസന വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സാത്താനോടെ പോരാടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണോ വെളിപ്പെടുന്നത് എല്ലാം പോരാട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കാൻ പറയുന്ന ദൂതുകളാണോ വെളിപ്പെടുന്നത് പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഈ ഈ വചനമൊക്കെ തിരുത്തുന്നത് ജനത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ പെറ്റികളിൽ നിന്ന് ആദ്യം അവരെ മാറ്റി എല്ലാം സാത്താനാന്ന് പറഞ്ഞ് പോരാട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയ്യെടുപ്പിക്കുന്ന ആൾ അതാണ് ജനത്തിനിഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം എന്നാൽ യേശു പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടോ ലവോദിക്ക സഭയെ എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം മൂന്നിന് പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വചനം നിങ്ങളെ കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം നിങ്ങളെ തിരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിരിച്ചെഴുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് ലക്ഷണം അല്ലാതെ വീട് കിട്ടിയതല്ല കാറ് കിട്ടിയതല്ല മക്കളെ കിട്ടിയതല്ല അവർക്ക് നല്ല ഉദ്യോഗം കിട്ടിയതല്ല അവർക്ക് നല്ല ഭാര്യമാരെ കിട്ടിയതല്ല തിരിച്ചറിയ അവര് പറയുന്നു എന്നെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതിന്റെ അടയാളം എന്നെ തിരിച്ച് അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പാപത്തെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു പ്രവാചകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം എന്നാൽ മാനസ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭകൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏത് പ്രസംഗം കേട്ടാലും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം സർദീസിലെ സഭയെ പോലെ മരണകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുക ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാകാറായ ശേഷിപ്പോളെ ഒന്ന് ശക്തീകരിച്ചു മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവനെ തിരിച്ചു വിടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരു മുട്ടുമില്ല ധനവാൻ സമ്പന്നൻ പിന്നെന്താ ഒന്നിനും ഒരു മുട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ സമ്പന്നമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികം വെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയത്തെ മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഭൗതികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മീയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ശീതവാനായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണവാനായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടുമല്ല ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല അത് ശീതോഷ്ണവാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും നിങ്ങളെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം ഒന്നുകിൽ ലോകക്കാരനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷക്കാരനായിരിക്കണം അതാണ് കർമ്മലിന്റെ കൊടിമുടിയിൽ ഏലിയവ ചോദിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാലിന്റെ പക്ഷത്ത് രണ്ടു പക്ഷത്ത് കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടു തോണിയിൽ കാലുവെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒന്നുകിൽ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾ ഇതല്ല ഇത് രണ്ടു കൂടെ ചേർന്നു എന്താ എന്താ സഭയ്ക്ക് പറ്റിയത് സഭ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു സഭ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ പോലെ പെന്തക്കോസ്ത് കത്തോലിക്കരെ പോലെ മർത്തമ്മക്കാരെ പോലെ ഓർത്തഡോക്സുകാരെ പോലെ ലോകരെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു എന്തായിരുന്നു അവരിലുള്ള വ്യത്യാസം ശക്തിയായിരുന്നു ആത്മീയ ശക്തിയുള്ള കൂട്ടമായിരുന്നു അത് മാറിപ്പോയി ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അക അഗ്രഹിസ്ത്രമേ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിർജ്
നിങ്ങളെ നല്ല ആരെയും ഭയപ്പെടില്ല ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ലവോദിക്ക സഭയ്ക്കകത്ത് യേശുവില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയ്ക്കകത്ത് യേശുവില്ല കാരണം സഭയ്ക്കകത്ത് ലോകം കയറി ലോകത്തിന്റെ കൂടെ യേശുവില്ല ലോകം പറ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഹൻ ഞാൻ പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചെടുത്തതാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വേറെ തിരിച്ചെടുത്തതാണോ ലോകം ഇവരെ പകയ്ക്കും കാരണം ഇവർ ലോകക്കാരല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നില്ല ലോകം നമ്മളെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളും അവരുടെ ഒന്നാണ് ലോകക്കാരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലോകം തരുന്നു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ലോകത്തിനെതിരെ മിണ്ടുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിനെ ലോകം സ്നേഹിച്ചില്ല ലോകം പറഞ്ഞു ഖൂഷിക്ക് കാര്യം യേശു ലോകത്തിനെതിരായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനല്ലായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പത്രോസിനെ ലോകം പറഞ്ഞു അവനെ തലെ ഖൂഷിക്ക് കാരണം പത്രോസ് ലോകത്തിന് അനുരൂപനല്ലായിരുന്നു പൗലൂസിനെ വെട്ടിക്കൊല്ല് കാര്യം എന്താ പൗലൂസ് ലോകത്തിന് അനുരൂപനല്ലായിരുന്നു ലോകത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ലോകത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോസ്റ്റ് റബർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ലോകത്തിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ബന്ധക്കോസുകാരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം പ്രേരണകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് നമ്മളങ്ങ് വാഴ്ത്തുകയാണ് കാരണം നമുക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആ ലോകത്തിന് ഇഷ്ടമായവനെ നമുക്കും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും വാഴ്ത്തുകയാണ് അതിനകത്ത് വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഡിസ്ക്രേസ് മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ നമുക്കും ഇഷ്ടമാണ് ലോകത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെല്ലാം നമുക്കും ഇഷ്ടമാണ് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചാലും വിഷയമല്ല മാതാ അമൃതാന്തമായിട്ട് അടുക്കൽ പോയി അവിടെയും ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷയമല്ല മമ്മൂട്ടി പോകുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാനും പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിഷയമല്ല നമുക്കും അദ്ദേഹം മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് ആണ് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ കൂടെ ലോകമില്ലായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ കൂടെ ലോകമില്ലായിരുന്നു പൗലൂസിനോട് ലോകമില്ലായിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ കൂടെ ലോകമില്ലായിരുന്നു യേശു കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ലോകം മാറി നിൽക്കണം വേർപാടില്ലാത്ത കൂട്ടം എന്താണ് സഭ എന്താണ് യേശു പുറത്തു പോയത് വേർപാടില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയം മുൻപോട്ട് പോയല്ലോ വേർപാടില്ല ഇതാ പനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇന്ന് പറ്റില്ല ദാനിയല്ല പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ശത്രുക്കൾ പറയുന്നു ഇത് വേറൊരു പ്രമാണമുള്ളവർ ഇന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ശക്തിയില്ലാത്ത ഗുരുപ്പായി മാറി ഉറക്കെ ഉറക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ അടുത്ത മാസം വിളിച്ചാലും ഇത് തന്നെ പറയും യേശു സഭയ്ക്കകത്തില്ല പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പുറത്താക്കാം കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടുമായി സംസാരിക്കില്ല കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിലെ അവസാനിപ്പിക്കാം യേശു പറയുകയാണ് സീതവാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ളവനായിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല രണ്ടിടത്ത് നിൽക്കുക ലോകവും വേണം ദൈവവും വേണം ലോകമേതും യോഗ്യം അല്ലെനിക്കതാൽ ശോകമില്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നാഥനു മുൾമുടി നൽകിയ ലോകമേ നീ തരും പേരനിക്കെന്തിനായി നാഥനു മുൾമുടി നൽകിയ ലോകമേ നീ തരും പേരനിക്കെന്തിനാ എന്ന് പഴയ ഭക്തന്മാർ പാടിയ പാട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടായിരിക്കുക ശക്തിയില്ലാതെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശക്തിയുള്ളവരാണെന്ന് പാടിയത് ലോകത്തെ വെറുത്തവരാണെന്ന് പാടിയത് ആ പാട്ട് പാടുവാൻ എനിക്കും നിനക്കും അവകാശമില്ല ലോകത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് വേണം ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണം മനുഷ്യർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശവം അടക്കാൻ പോലും അടുക്കൽ വരാൻ ആരും ആരുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും സൂപ്പർ ഉണ്ടാകാൻ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി വോട്ടുപിടുത്തം നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ല കോസ്റ്റിൽ സംഘടനകൾ നേതാവാകാൻ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി അടുത്ത മാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പേര് വേണം ഞാൻ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാണിങ് കൊടുക്കുകയാണോ ഓരോ സഭയ്ക്കും വാണിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വായിൽ നിന്നെ തുപ്പിക്കളയും
ആകയാലിന് ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക മനസാന്തരപ്പെടുക ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നും മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടി അക്കാലം കഴിക്കും വ്യക്തിപരമായി ഇല്ല ഇനി ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവരോടൊന്നല്ല അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അക്കാലം കഴിക്കും നീ വ്യക്തിപരമായ കാലമാണ് ദൈവസഭയോട് ദൈവ മക്കളോട് ഞാൻ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയാം ഇനിയും ഒരു കൂട്ടത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചാൽ വിടുതൽ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതൽ നടക്കില്ല വ്യക്തിപരമായി മുഴങ്ങാൽ മടക്കിക്കോ മുട്ട് കേട്ടോ വാതിൽ തുറന്നോ യേശുവിനെ അകത്തു കേട്ടിരിക്കോ അവന് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ അവിടെയാണ് ഇനി വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും ഹന്നമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ സമൂഹന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ സിമിയന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഹന്നമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ആലയത്തിനകത്ത് അപ്പോഴും ചടങ്ങ് പോലെ ആരാ യാഗങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ആരാധനകൾ നടക്കട്ടെ നിർജീവമായ ആരാധനകൾ മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവത്തിൽ അമ്മ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു അവസാനം നിർത്തുകയാണ് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇത് രഞ്ജന്റെ ശബ്ദമല്ല ഇത് സാക്ഷാൽ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ആ ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാണ് അകത്ത് നിങ്ങൾ 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 എല്ലാം എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവാനാണ് യേശുവില്ലാത്തവൻ നിർഭാഗ്യവാനാണ് അരിഷ്ടനാണ് ദരിദ്രനാണ് ഇനിയും തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ വില കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച പൊന്നും നിന്റെ അഗ്നിയുടെ ലജ്ജ വെളിപ്പാകണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയെടുപ്പും നിനക്ക് ആശ്ചര്യ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണെഴുതുവാൻ ലേവവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇനിയും വില കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചു കയറുവാൻ കഴിയുകയില്ല കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പ്രിയനായവരെ എനിക്ക് പ്രിയമായവരെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടതൊരു ശാസനയാണ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുന്ന കാറ്റൊരു ശിക്ഷയാണ് യോനയെ നീ പോകുന്ന വഴി തെറ്റാണ് നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ അയച്ച കാറ്റാണിത് ഇത് ഈ കപ്പലിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള വിഷയമല്ല ഇത് നീയാണ് വിഷയം അത് നീ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുവോ അന്ന് കാറ്റടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മൂന്നാം വരുന്നു നാലാം വേവ് വരും ഇത് തുടർമാനമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഹാലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത മാസം എല്ലാവരും ഓക്കെ 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 ഇല്ല ഒരോക്കെയും ഇല്ല ആൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് ഭീകരമായിരിക്കും ഈ കാറ്റിനകത്തെ ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്ന വരെയും ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് പറയുന്നു വ്യക്തിപരമായി ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു താഴമുണ്ട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കുവാനുള്ള വരം നൽകും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഇനിയും കൂട്ടമില്ല വ്യക്തിപരമേയുള്ളൂ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗസവിതാവ് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെക്ക് തന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞാൻ അത് പകുത്തു കൊണ്ടു കൊടുത്തു അത് കേൾക്കുന്ന ജീ എല്ലാവരെയും ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങ് സംസാരിച്ചതുപോലെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി അത് ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം വാസ്തവമായി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ജനത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യജ്ഞങ്ങൾ അല്ല യജ്ഞങ്ങളല്ല ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ദൈവശബ്ദങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം വെളിപ്പെടട്ടെ അതിനായി സമൂഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അടിയൻ ഇതാ അരുളി ചെയ്താലും അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ചെവി താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജനത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദൈവിക ജനത്തെ ഒരു മടങ്ങി വരവിനായി കർത്താവെ അവരോട് ഇടപെടണമേ രാത്രിയിൽ അവരുടെ
ഒരു മടങ്ങി വരവിന്റെ അനുഭവം കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായി കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള അനുഭവം ഞങ്ങൾ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുഴുവൻ മഹത്വം യേശു കർത്താവിന് മാത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുന്നു പ്രാർത്ഥന കടന്നായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ന